ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜி நாராயண்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி ரெசிபி வீடியோவில் பருப்பு பூரான் போலி எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னால் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ போலி பண்ணுறது ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே அரை டேபிள் டீஸ்பூன் சால்ட்டு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் எண்ணெய் வந்து ஐம்பது எம்எல் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு பவுலில் மைதா மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் சால்ட்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம நார்மலாக சப்பாத்தி மாவு எப்படி பசைவோமோ அந்த மாதிரியே நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் பட் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி திக்காக இல்லாமல் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும் மாவு அப்போ தான் நமக்கு இந்த போலி வந்து நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஊற்றி நல்லா அந்த கொஞ்சம் லூஸாக சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் லூஸாக பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு வரணும் கையில் கொஞ்சம் ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எண்ணெய் சேர்த்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கையில் ஒட்டாத அளவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மாவு ரெடி பண்ணிக்கணும் ஃபைனலாக ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா ஊற வைக்கணும் மாவை ரெண்டு மணி நேரமாச்சும் ஊற வைக்கணும் இந்த மாதிரி மேல் பாகத்துலேயும் சரி மாவை திருப்பி போட்டு ரெண்டு சைட்லேயுமே எண்ணெயை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு பிளேட் போட்டு போல வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம அந்த மாவை ஊற வச்சிடணும் அப்போ தான் போலி நல்லா சாஃப்டாக வரும் ப நல்லா தட்டும் போதும் நம்ம இப்ப இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் பூர்ணம் பண்ணுறதுக்கு கடலை பருப்பு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் கை வச்சு நைக்கும் போது அப்படியே அந்த பருப்பு உடையணும் அந்த அளவு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு டூ ஹவர்ஸாக நான் வந்து மாவு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நல்ல சாஃப்டாக ஊறி இருக்கு கை வச்சாலே தெரியுது அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம பூர்ணம் பண்ணுறதுக்கு இந்த க வேக வச்ச கடலை பருப்பை கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை பண்ணிட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பவுடர் மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துடணும் ஃபுல்லாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் அரைச்சிட்டு வரணும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிடணும் கட்டி இல்லாமல் இப்போ பூர்ணம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மாவு நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு கடலை பருப்பை நான் வந்து இன்றைக்கி இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம் கடலை பருப்பை எடுத்து ஊற வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு பேனில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வாசனைக்காக நெய் சேர்த்துருக்கேன் நெய் இல்லைன்னா எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஃபிஃப்டி கிராம் துருவண தேங்காய் துருவலை சேர்த்து நல்லா வறுக்கணும் வறுக்கிறதுனா கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படிலாம் கிடையாது சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க கடலை பருப்பு மாவை இந்த தேங்காய் கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் கலர்லாம் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆக வேண்டாம் ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்க மாவை சேர்த்துடலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து நாட்டு சர்க்கரை தான் எடுத்திருக்கேன் இது கூட இனிப்புக்காக நீங்கள் வந்து வெள்ளம் எடுத்தீங்கன்னா வெள்ளம் வந்து ஒரு கப் எடுத்து அதை நல்ல ஒரு கப் மாவுக்கு அரை கப் வெள்ளம் துருவண வெள்ளத்தை எடுத்துட்டு அதை நல்லா கொதிக்க வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணி இதில் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்கறதுனால நான் இப்படியே அப்படியே போடுறேன் ஏன்னா இதில் தூசி திரும்பி எதுவுமே இருக்காது ஸோ அதை நான் அதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து மாவை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் வாசனைக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்ல ஒரு கெட்டி தன்மையாக வரது வர நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட்டாக அந்த மாவு அங்கங்கே தெரிகிறது கூட தெரியாத அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும் இப்போ கையில் எண்ணெயை நல்லா தடவி மாவை நல்லா சேர்த்து ஒன்று ஒன்று சேர பிசைஞ்சிட்டு நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு லெமன் சைஸில் உருட்டி உள்ள அந்த பூர்ண ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லெமன் சைஸில் உருட்டி வச்சுக்கலாம் எல்லா மாவையுமே இந்த மாதிரி லட்டு மாதிரி உருட்டி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டா ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு நான் எடுத்திருக்க மைதா மாவில் இன்றைக்கி ஆறு போலி பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ ஸ்டஃபிங் கொஞ்சம் நிறைய இருந்ததுனால நான் மீதி இருக்கிறத மைதா மாவில் நல்லா டிப் பண்ணி பொறிச்சு எடுத்துகிட்டே சூசிய மாதிரி இப்போ மைதாவை மைதா மாவு நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்கிறத எடுத்து அதை ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய லெமன் சைஸில் எடுத்து ஊறட்டி வச்சுக்கலாம் இது ஸ்டஃபிங்கை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு உள்ளே வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணும்போது மாவு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு ஒரு சில்வர் ஃபாயில் பேப்பரில் நான் அன்றைக்கி விரிச்சிருக்கேன் இந்த மாவை எடுத்து இதை நீங்கள் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் கூட லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி கை வச்சு தட்டிட்டு நடுவில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க பூர்ண உருண்டையை எடுத்து உள்ளே வச்சு அதை நாலு
இது வந்து மாவு நல்லா ஊறி இருந்தால் இந்த மாதிரி தட்டும் போது ஈவனாக நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே கூட பிஞ்சு வராமல் நீட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி வரும் ஸோ தட் மாவு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறுனா மட்டுமே நம்ம கடையில் செஞ்ச போலி மாதிரி நமக்கு சாஃப்டாக நம்ம செய்ய முடியும் ஸோ ஈவினிங் நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணுறதா இருந்தால் மதியானமே மாவை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் எல்லா போலியுமே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு நான் வந்து தோசை தவாவை ஹீட் பண்ணி சுட்டு எடுக்க போகிறேன் இப்போ அடுத்த போலியும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் கை வச்சு லைட்டாக அப்படி தட்டிட்டு எண்ணெயை தடவி தட்டினா நல்லா ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஒட்டாமல் அப்புறம் நல்லா எல்லா பக்கமும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் எக்ஸ்ட்ரா இல்லைனா நோ ப்ராப்ளம் அப்படியே தட்டிடலாம் இப்படி ரெண்டு பக்கமும் நல்ல நீட்டாக நல்ல மெல்லிசாக தட்டிடலாம் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பெருசாகவே பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி சின்ன சைஸில் பண்ணுறதா இருந்தால் பூர்ணத்தோட சைஸையும் சின்னதாக வச்சுட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க கூட ரெண்டு போலி கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆறுங்கிறது நீங்கள் பத்து கூட பண்ணிக்கலாம் சின்னதாக இப்போ தோசை தவாவை ஆன் பண்ணி ஹீட் ஆனது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா லைட்டாக நெய் தடவி ரெண்டு பக்கமும் போலி வந்து லைட்டாக ப்ரௌன் ஸ்பாட் வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி ஆறு போலியையும் நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது கூடவே மசாலா பாலும் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் பால் வந்து நல்லா காய்ச்சி சூடாக எடுத்து வச்சுருக்கோங்க நல்லா திக்காக இருக்கட்டும் தண்ணி சேர்க்காமல் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் சாப் பண்ணி வச்சுருக்க பாதாம் முந்திரி பருப்பு நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது நீங்கள் பவுடராக இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா பாதாம் பால் மிக்ஸ் உங்களுக்கு இருந்தால் கூட அதையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா நீங்கள் ஊற வச்சு அரைச்சும் சேர்த்துக்கலாம் வாசனைக்காக ஜாதிக்காய் பொடி சேர்த்துருக்கேன் ஜாதிக்காய் பொடி இல்லைனா ஏலக்காய் தோல் சேர்த்துக்கலாம் கலருக்காக ரெண்டு ஸ்பூன் சீனி சேர்த்துருக்கேன் இனிப்புக்கு கலருக்காக கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ எடுத்து வார்ம் மில்கில் போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அது நல்லா ஊறி நல்ல நல்ல எல்லோ கலரில் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ அதையும் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் நல்லா அந்த ஜாதிக்காவோட ஃப்ளேவர் சீனி எல்லாம் கரைஞ்சி நமக்கு நல்ல ஒரு வாசனையான ஒரு மில்க் நமக்கு கிடைக்கும் மசாலா மில்க் இது கூடவே பெப்பர் பொடி வேணும்னாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா பாதாம் பால் மிக்சர் நீங்கள் அப்படியே காய வச்சு அப்படியே கூட நீங்கள் ஊற்றி சர்வ் பண்ணிக்கலாம் போலியோட பாதாம் பாலும் நல்லாயிருக்கும் இல்லை மசாலா பாலும் இந்த மாதிரி நல்ல போலி எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு மசாலா பால் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காத நல்ல ஒரு மூணு கரண்டி ஊற்றி மேலே நல்ல மூங்குற அளவு ஊற்றணும் இது சாப்பிடும்போது ஊறி இருக்கும் அந்த போலியோட அந்த மசாலா பாலும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் இந்த டேஸ்ட்டை ஃபீல் பண்ண முடியும் சூப்பரான மசாலா பால் வித் பருப்பு பூரான் போலி ரெடி இப்போ டேஸ்டியான மசாலா பால் வித் பருப்பு புறான் போலி ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த சேனலை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் ராஜி நாரின்ஸ் கிச்சன் வேறு ஒரு ரெசிபியோடு உங்களை குயிக்காக பார்க்குறேன்